Yes? Yes. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we staan hier bij de 69. Ja, dit project begint echt een beetje op zijn eind te lopen. Echt de finishing touch. Hè. We waren nou aan het kijken naar de sproeierinstallatie voor de periscopen. Kijk, hier zit de Zo is het, hier zitten de slangetjes. Um, maar die moeten nog hier aan een uh, leidingje. Kijk, die knikt ook allemaal, dat is niet allemaal de goede maat slang denk ik. Maar die moet, uh, hier moet een leiding in komen met een aantal gaatjes erin. En dat is de bedoeling dat als je binnen op de knop drukt, dan gaat er een pneumatische klep open, net als deze. En dan um, gaat er dus lucht zo, psh, daar zo naar dat uh, tankje wat daar zit. En dan pff, spuit hij dan uh, als een soort van een super soper daar pff, die dingen schoon. Um, ja, die luchtklep die hadden we dus uh, pas uh, al hersteld. Um, dan moet alleen nog een stuk leiding maken naar, uh, naar daar binnen. Uh, dus daar moeten we nog een spulletje voor bestellen. We moeten hier stalen leidingjes voor bestellen. Dus we, hebben, uh, we, hebben echt, ja, we gaan dadelijk even een bestellijstje maken en dan gaan we dat doen. Maar dat gaan we niet filmen, want we gaan nu naar buiten. We gaan kijken bij die motor van die locomotief. Ja, ik denk dat is een leuk, uh, leuk klusje voor vandaag om dat te doen. En dan uh, gaan we dadelijk ook nog dit uh, allemaal uh, bij elkaar zoeken en bestellen en zo. Maar dat, uh, ik denk dat jullie dat wel geloven voor de video. Dat is allemaal opmeten, uitzoeken, vreubelen. Dat is allemaal het werk wat ik normaal altijd doe en je niet in de video ziet. En dat zie je nou ook niet, want we gaan nou naar buiten. Oké, okay, hey ho, let's go. Doe normaal, ja? Jee. Zo, het ziet er goed uit, hè? Hij is mooi. Ja. Oh, mooi, zeg. Zie je dat, hoe mooi vettig die motor is? En die is dan maar een droge schaar. Dan komt dan wat deze. Die hebben wij echt helemaal woehoe, met loop PL van Eurol in geïmpregneerd, zodat hij niet meer gaat roesten. Hè? Zie dit. Oh, dat ziet er mooi uit. Maar we zijn heel benieuwd of dat hij aan de binnenkant er ook mooi uitziet. Ja, want we willen hem eigenlijk gaan proberen te starten. Dat wordt eigenlijk nog interessant. Want we hebben namelijk geen startmotor. Dus dan moeten we, we, gaan hem, we gaan hem proberen aan te trekken. Ja. Net zoals een hele grote grasmaaiermotor zo. Met pure mankracht hè. Milo doet dan zijn tuitje aan en gaat hij zo wegrennen. Zo. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we daar de heftruc ervoor bij pakken ofzo. Toch wel. Maar we gaan eerst even kijken in het, in het karter. We hebben volgens mij veel geluk gehad. Het uitlaatsysteem is uh, wel best wel goed van zo'n ding blijkbaar, want uh, ja. Ja, die motor zat niet vast. Er is volgens mij geen water in het blok gekomen. Ja. Maar we willen toch eventjes in het karter kijken hoe dat eruit ziet. Zo zijn mooi van die inspectiedeksels gemaakt. Dus laten we hier dadelijk eens eentje afhalen en dan eens uh, een blik erin werpen. Ja, ja dat wordt spannend. Oh ja, voor degenen die nou denken, was dat nou weer voor een motor? Dan heb je niet zo goed opgelet. Maar dat is een motor van een, van een SIC. Een NS200 locomotor, zo'n rangeerlocomotief. Daar komt hij uit. De 283. Dus heel... Ja, de 283, toch? Ja, 283, ja hè. Het is heel de, ja, heel de generatorset. Kijk, op deze zit gewoon de generator. Deze. Staat hier op zo'n frame. Uh, ja, dat is het. Eigenlijk. Lompe haas dat het is. Niet normaal, hè? 230 volt gelijkspanning dit. 210 ampère. Ja, dat is... Uh, pak maar niet de draadjes vast als hij draait. Ja, nou, trouwens, dat kan wel, want uh, je kunt de draadjes ja, wel vastpakken, want er komt uh, de zag geen spanning op als hij uh, als gewoon ronddraait. Dat ga ik het niet proberen. Nee, laten we dat niet doen. Maar hij moet, uh, hij moet worden aangestuurd. Er moet, er moet spanning ja. op om een veld te creëren, zodat die, uh, die generator pas uh, iets gaat doen eigenlijk. Dus dat, uh, dat doen we dus niet. <laughs> Spanning opzetten, dus dan komt er ook niks uit. Ja, je moet kijken, joh, een dikke worst. Hè? Je zou zeggen dat het een waterslang is, maar dat is het niet. Het is gewoon een, een stroomkabel. Een dikke worst. Ja, dat is niet normaal, toch? Dat kan er wel bij. Mooi. Hé, hey, lekker man. Het is een design klaar. Het is een design klaar. Oh, kijk hier. Hé, hey. daar is hij. De brandstofpomp. Nou, hij zit niet vast. We gaan hem wel eventjes schoonmaken, hij ligt alweer in tijd. Een berg stof op hoor. Uh, we gaan even <coughs> ding schoonmaken aan de buitenkant. Gaan we die dekseltje eraf halen. Gaan we daar eens kijken of daar dat, uh, het rek uh, los is, die tandheugel. 
Wil natuurlijk niet als we hem daar aantrekken dat hij dan gelijk opstijgt en dat wij allemaal zo ah, weg moeten rennen en het heel ding ontploft. Zou wel vet zijn voor de video trouwens. Maar dan mag jij niet wegrijden, Ivo. Dan moet jij blijven filmen. Dat ziet er mooi uit, hè? Oh. Lekker hoor. Oké okay, dan. Dan gaan we kijken of we hem meteen in de ijzerbak moeten zetten. Of dat we er nog iets mee kunnen. Ho! Oh! Mooi, oh, kijk hier dan. Oh. Dat is toch lekker? Moet je zien. Wow. Dit is mooi. Bling, bling, ping, ping. Zo. Oh, dit gaat goed. Hallo? Hallo? Oh, het ziet er lekker uit. Even een, een grotere pinpak. Misschien moeten we, moeten we ze gewoon even allemaal uh, even openmaken. Want ik zie hier wel... Uh, een beetje een... Even eruit te poetsen misschien. Uit die nok. Daar heeft hij misschien stilgestaan. Kijk daar. Hier. Even niet draaien graag. Nee, nee. Maar hier. Op die rand. Hier ligt echt heel veel troep op. Kijk. Hier. Hoor. Dus, ja, ik weet niet hoe dat daar komt, maar dat lijkt wel vanaf boven erop gevallen. Hier ligt niks, okay. maar aan de, aan de overzijde ligt daar helemaal vol. Nou, hier zit namelijk de, hier zit de olievuld op. Oh, dat is, dat is gewoon langs de olievuld op, is daar allemaal troep in gevallen. Ah. Oh, pakking. Oh, die is ook wel mooi. Alleen wel een beetje vliegroest. Wat? Deze zit hier tussen. Zo. Dat is voor het lagere blok. Ja. Als ik aan het lagere blok zie, dan kan je dat niet eruit halen. Slim gemaakt. Oh, kijk eens even hier. Volgens mij zit er ook wel weinig olie in trouwens, als ik het zo zie. Want ik zou toch denken dat hij ja. met zijn. Uh, met zijn drijfstang de olie moet raken. Daar lijkt ook wat troep bovenop te liggen. Niet zo. Nee, oh, valt wel mee. mee. Valt wel mee. Ziet er viezer uit dan het is. En wat staat daaronder? Dit zo? Dat is wat waaronder. Hier, hier zo. Nee, dat is waard. Ja, ik begin eigenlijk met een zaklampje even doorheen schijnen. Kijk hier eventjes, we hebben hem net, oh, we hebben hem net gedraaid. Hier. De stroomflikkertje hier eraan. Huh? Ja, kijk maar. Hoe kan dat nou weer? Ja, het licht is uit. En, uh, <laughs> ja, je zei het niet, hè? Een plekje. Eruit. En heel gauw, niet erin vallen. Het is wel mooi dat hij gewoon nog steeds, uh, dat hij gewoon nog steeds smeert, hè? Met dat rustig ronddraaien. Ja, niet normaal eigenlijk, hè? Ja. Ik ga even mijn handen wassen. Dan ga ik even opzoeken wat voor olie er precies in moet. Ik geloof 15W40, heb ik gezien. En dan kunnen we meteen ook kijken hoeveel, want we hebben geen pijlstok meer. Um, maar ja, dat kunnen we waarschijnlijk als we het aantal liters hebben. En we maken dan een pijlstok. <laughs> dan kunnen we daar met een slijptool mooi twee snipjes in zetten. En dan uh, weten we hoeveel olie dat er, uh, ja, dat erin zat. En dan kunnen we hem ook weer terug op hetzelfde pijl zetten. Geweldig hè, hoe zo'n motor zo mooi kan blijven van binnen toch. Dat het zo lang al buiten staat. Gewoon uh, net een afdakje erboven, dat doet zoveel hè. Want hij zat natuurlijk, die motorkap zat er overheen. Aha, hey. blijft mooi heel lang. Netjes heel, ja, goeie. Ja, kijk eens even hier dan. Het ziet er gewoon perfect uit allemaal. Mooi hè. Dat is wat je zegt, hè? net zo'n afdakje erboven dat er niks in ja. kan regenen, dat is geweldig. Hè? Tweeling, ja, maar niet zei links wel, maar zo niet. Ben ik ben gevoel gelijk even aan die drijfstangen. Kijk, uh, hij heeft zo heeft hij een beetje speling. Zie je, dat, dat mag hij hebben. Maar wat je niet wil is dat hij eigenlijk zo speling heeft. Hè? Dus dat, hij, dat, hij echt, dat het lager te ruim is geworden, dat hij echt zo plop, 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 zo op neer kan bewegen. Maar dat kan hij niet, hij draait hem maar eens rond, ja. Je hoort ook gewoon compressie al, hè? Ja, zoek maar Hey, ik heb de pijlstok gevonden. Even kijken. Oh ja. Er zit bijna geen olie meer in. Oh. Hier. Dus ik denk dat er 2 centimeter olie op de bodem staat. Even de oliefiltertjes kijken. Nou. Dat we even gewoon een, een serieus foto bij gaan pakken, denk ik. Hé, hey, mooi! Bijna dan. Ik even wachten. Nou, de dokter wacht... komt ook los. Nee, ik wacht niet. Oké, okay, doe maar af. Haal hem eraf. Ja, dat, is toch, dat hebben we eigenlijk al gezien. Alleen die troep moeten we daar eruit halen. Ik ben benieuwd hoeveel olie hier nog uitkomt. Het is nog wel aan het lekken, dus er zal er wel wat uitkomen. Kijk maar eens. Het ziet er gewoon keurig uit die olie hoor. Hier had ik hem best mee durven laten lopen eigenlijk. Dat vind ik niet fijn. 
Wat is niet fijn? Er zitten brokjes motor in, de, in het filter. Was dat hier nog tussen, denk jij? Dat dat bij past. Ja. Dat is wel een hele grote pot. Dat vond ik ook al. Maar wat we kunnen doen natuurlijk, is um... even dit erin gieten, daar in het blok. Ja, dat kan ook. Of ga je vinger erop houden, als hij het vol raakt. Okay. Dat mag ook in het blok hoor, maar laten we het gewoon dan uh, laat ik een aftapbak, uh, want dan gaan we dat er ook uitzuigen. Oh, oh. Hoor, hoor. Hoor. Dit. Ah, Hij is stroom okay. opgemaakt. Ja, de stroom is op. Hij werd te hard gewerkt. Niet normaal, hè? Grapje van een Nexus alweer. Wat vertikken nou? Weer met dezelfde kloterij en nou weer iets anders. Nou ja, ja. Nou, is gewoon, nou is gewoon heel de stroom op. Dus. Maar um, we hebben natuurlijk onze generator nog, dus we kunnen daar toch koffie drinken. Ja. <laughs> Ja, ik zei al, we moeten de generator moeten buiten pakken, want uh, ik wil wat koffie zo meteen. Ja, ja, ja. We moeten hem leeg slorpen. Nee, dan spat het hier wel veel olie eruit. Hé, hey, kijk eens. Water, hè? Zie je dat? Ja, hier, ja. Er komt water uit. Helemaal op de bodem zit die water. Er is toch een beetje water ingekomen. Ja, we kan de condens al, hè? Ja, maar dat is ook niet zo erg. Hé, hey, kijk hoe de drijfwerk eruit ziet, joh. Ja. Die schoonmaken, nieuwe kopen ringetjes erop. Dan kunnen we die hier terug in, kunnen we de hele filterpotten eraf halen. En dan kunnen we die, uh, kunnen we die even schoon, uh, schoonmaken. Ja. Maar ik kan ik er hier wat tussen zetten als ik dat zo zie. Even kijken. Nou, ik ga het even binnenzetten. Zo, we hebben spanning. <laughs> Zo. Ja, ja nou die andere ligt hier in de bak die ik net schoon had gemaakt. Dat... Slurp, slurp, slurp. Ja, hij jammer. gaat heel langzaam. Even vis, hè. Zal ik je iets vertellen? Vertel eens iets. Dat ding is messing. Nou, dat is lekker met je hand in, dus dan. Ja, klaar. Oké, okay. piet je gewoon hierin, joh. Of geef je dingen hier. Doe gewoon zo. Oh, je gaat hem daar. Kijk, daar heb je je bout. Hey. Nou, daar zit volgens mij de aanzuig van de oliepomp. Korf. Ja, dat ziet er allemaal goed uit. Inderdaad, joh. Nou, we moeien er niet mee. Koffie. Kijk, ik heb ze daar gewoon uh, geborgen met een lasje. Zie je dat? Dat zijn de, de gewichten aan de krukkas. Vast geschroefd, hoeft nooit meer los. Zo. Hoe gaan we dat eruit krijgen? Dat. Roest ook wel, zie je dat? Vieze chap. Ja, ja, zo moet je staan. Oh maar. Zo, is... Ja, maar dan kunnen we daar ertussen. Ja. Kijk maar. En die troep die loopt gewoon wel naar die hoek toe. Moet vooral die, die kantjes hier zo even, even opzij douwen. Ze hebben echt heel goed over nagedacht. Overal waar dat je lekkage kunt krijgen, hebben ze gewoon een lekbakje onder gemaakt. Zo. Dat is echt een stuk groener dan de meest moderne auto's tegenwoordig. Die lekken gewoon op de grond hoor, als er iets mis is. Hier is echt. Je kijkt dan hier bij die filters. Hier zit echt een bakje onder. Hier. Hij zit echt gewoon helemaal een, een lek, lekplaat. Die heeft dan ook echt een, een aansluiting met een leiding. En die gaat dan weer naar die onderste lekbak. Hetzelfde uh, als dit hier. Kijk. Dit hier. Daar komt straks de brandstofpomp op te staan. Hij zit ook gewoon een, een leidingje. Dat als die wat brandstof lekt of zo, dat er ook weer, ook weer ergens naartoe gaat. Ik vermoed ook gewoon naar dezelfde lekplaat. Dit ook. Hier, kijk, dit is frame. Daar hebben ze gewoon een, een strip op gelast hier. Dat je echt een, een lekbak krijgt als het ware. Dus als je gewoon lekkage hebt, dan loopt het daarop. 
loopt hij hier naar voren. En dan loopt het daar door dit dingetje. Kijk, dan gaat het daar blijft het dan in staan. Je ziet dat is, uh, daar staat gewoon het water in nu. Dus het werkt ook gewoon serieus nog. Dus als je dan ergens een lekkage hebt, dan kun je daar kijken. Als daar olie staat, moet je even verder gaan zoeken waar het dan vandaan komt. Dus een condens aflaten waarschijnlijk voor je koelsysteem. Zou je zeggen, condens aflaten van je koelsysteem. Dat klopt, want deze motor die gebruikt namelijk diesel als koeling. De radiateur die zit normaal gewoon gevuld met diesel. Dus ja, daar kan natuurlijk vocht in komen. En dan heb je daar onderaan heb je natuurlijk een aftapje. Dus kun je, daar kun je dan water eruit laten als dat erin zit. Dat is een goede vraag. Ivo die zei, maar als dan jouw brandstof op is, is dan ook jouw koelvloeistof op eigenlijk. Maar dat is, uh, dat is beveiligd. Dus het is een speciale klep, een soort van membraan. Dat staat ja, in de locomotief hier aan de zijkant. En uh, die voorkomt eigenlijk dat je uh, hem helemaal, helemaal droog kunt rijden. Dus wat hij eigenlijk doet als jouw brandstof onder een bepaald niveau is, dan uh, zorgt hij dat, uh, dat de motor afslaat. Oh, die duizend worden er tegenaan Zin? eigenlijk. Hè? Ja, dus zo, uh, kijk, zo kun je hem gewoon terugdraaien, dan slipt hij. Uh, daar ook. Maar hij gaat hier gaat hij door nog een soort van koelleiding. Zo. En dan gaat hij hier gewoon naar buiten. En volgens mij is dit gewoon naar buiten. Orgelmuziekje. Hoppatee. Ja, daar, oh, daar zitten de verstuivers. Raar. Die zitten overal ook daar. Ik heb het brandstofpompje mooi schoon. Nee. Moet alleen nog even een, uh, een nieuw rubbertje hebben. Kijk. Hm? Deze die is van het filtertje, maar die moet natuurlijk wel goed dicht zijn. Want anders gaat die valse lucht naar binnen trekken en dan gaat hij niet lopen. Dan gaat hij elke keer st stilvallen omdat er lucht in het systeem komt. Het moet natuurlijk daar bovenop komen, zodat hij dicht is. Het filtertje dat zit hier. Even kijken of we hier iets kunnen prutsen wat ongeveer dezelfde maat heeft. Komt gewoon goed. Oh, blij met mijn assortiment dozen. Handig. Oogringetje ertussen klaar. Die is gewoon echt goed, want die is van MBR, dus die kan daar tegen. Perfect. Oh, dat is goed. Hij kan er weer op, deze. Dan uh, kunnen we hem dadelijk op tijd zetten. En dan, uh, ja, helemaal goed. Daar heb ik foto's van gemaakt nog. Oh, wat is hij mooi schoon. Ja, schoon genoeg, zullen we maar zeggen. Dan moeten we alleen even kijken met de timing hoe dat die uh, moest zitten. Daar heb ik een foto van. Heel goed. Moet de motor even draaien? Nou, dan moet ik even kijken. Heer, want ik heb daar foto's van. Hé, hey, timing van de brandstofpomp. Ah. Oh, tinglingeling. Ik had uh, foto's gemaakt destijds. Kijk, hier de krukkas. Uh... Even kijken oh. wat ik zie. Alleen maar, ja. Kijk, foto van de krukkas. Ongeveer op 20 graden. En dan een fotootje van de brandstofpomp, die staat op zijn merkteken. En dan heb ik ook nog even een foto gemaakt van het middelste kleppendeksel. En dan zie je dat deze tuimelaar omhoog moet staan. Want als je hem alleen op de brandstofpomp op tijd zet, dan kan hij natuurlijk een volledige slag van de kruk als fout staan. Hè? Omdat er viertak is. Dus dan, uh, ja, dan kun je natuurlijk net in, uh, in de verkeerde omwenteling zitten, om het zo maar te zeggen. Hey! Want hier zit het 20 teken en daar is mijn nok, is, uh, tenminste mijn tuimelaar staat naar beneden, dus dat is niet goed. Dus we moeten... Oh wacht, we hebben hier nog één. Oh wacht eventjes. D, DPK 3. Oh wacht even. We moeten nog doordraaien. Er staan, er staan meerdere 20 markeringen op, zie ik. Zo moet die staan. Kijk. Goed dat ik dit er ook bij gedaan heb daar. DPK 3. Oh, kijk daar. Ping. Ah, onze tuimelaar staat omhoog. En als het goed is, kijk eens daar naar de nokken van onze brandstofpomp. Hé, hey, kijk zo mooi dat dat uitlijnt. Dat is fijn dat je foto's hebt gemaakt. Fijn jongen, dat is echt de beste tip die ik iedereen kan meegeven als je iets uit elkaar haalt. Foto's maken, foto's maken, foto's maken. Maak er het liefst meer dan je eigenlijk denkt dat nodig is. Want uiteindelijk heb je er toch te weinig. Dat is eigenlijk bijna altijd. Kijk, zo. Kijk, dat is hem. Zo moet die. Deze. Oh, deze zit een beetje te. Deze zit mij te vervelen. Helemaal goed. Kwestie van vastdraaien. Ja, dat is wel. Ja, dat is 
ik maak hun een soort van... Uh, maar dan, dan... Alle lijntjes doorgen. Spoten van de verstuivers, zodat er geen rotsen meer in zit, want dat vinden ze niet fijn. En nu ben ik even alles gewoon aan het boenen. Zo, snapte. En dan vak je hem nog uh, leidingje. Hoppatee. Ja, ja. Zo, dat is hem. Mooi. Nog een keer, waar is de remmer, Ranger? Die moet ik even hebben. Hop, hop, hop. Oh, wacht even, wat ben ik nou aan het doen? Geen koper ring ertussen aan doen. Ah, dat is niet goed, hè? We gaan eerst olie erin doen, voordat wij nog iets anders gaan doen. Moet je kijken, hij is echt helemaal droog. Zien? Zo. Wat is dit? Wat is die daar? Je zit daar een beetje poep. Tom. Ja? Tom. Ja, dat drolletje pak ik daar zo midden eruit, hoor. Daar. Oh, dat gaat hier. Deze vast even losdraaien. Dan... Nou, het brandstof oppompen. Piep, 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 piep. Nou, nou nog geen zin. We gaan hem vol kwarken met olie. Mooi. Belangrijk. Ho, ho. Kijk eventjes dan. Je gaat hem vol kwarken. Vol kwarken. Lekker. Hey. Papa. Ah. Wow. Ja, nou dat gaat prima. We kunnen vanaf uh, deze, uh, dan moeten we eigenlijk nog zo'n nippel hebben en nog zo'n zelde aansluitingen maken en dan hier. Of gewoon een stalen leidingje buigen die hier op kan. Kijk, dit is gewoon natuurlijk, dit is de pers, dit is helemaal geen retour, dat is gewoon de druk van de galerij. Zie zo, 35 liter in het karter gegoten. Ik heb gekeken, uh, volgens de uh, omschrijving zit er minimaal 25, maximaal 35 liter in het karter. Het complete smeersysteem is 50 liter. Uh, ja, dan zitten die andere uh, hoeveelheid olie, daar zal ja, deels in de, hier in die leidingen en in die filters en zo zitten natuurlijk. Daar gaat stiekem ook wat, uh, wat olie in. Hè. Dus uh, eigenlijk moeten we hem nou peilen. Want het pijl wat nu in het karter zit, daar is dus het pijl wat die moet zijn. Um, als we straks die filters uh, nog schoonmaken. En we gaan hem uh, ja, ronddraaien om hem te ontluchten en zo. Dan zal hij die olie gaan opzuigen. Dan gaat hij het allemaal bevullen. Dan zal het pijl zakken. Dus dadelijk voordat we hem echt gaan starten, dan moet het nog een keertje peilen. We gaan dadelijk eventjes uh, meten hoeveel olie er nou in staat. Want pijlstok hebben we niet. Een is lang klemmen van 20 mm Tom. Zo. <laughs> ja, nou moet er niks meer in laten vallen hoor. <laughs> Hij is te schoon, de olie. Maar volgens mij was hij tot hier. Ik heb met mijn nagel gewoon even kijken. Vanaf dit puntje tot daar. Hoeveel hebben we dan? Nou, die uiterste punt. Zoiets. Ja, hoeveel is dat? Een, uh, 125. Ja, 100, 125. Vanaf de bodem gemeten. Dus even kijken waar dan wij ergens de oliedruk moeten meten. Maar ik denk eigenlijk dat dat dit is. Maar... Ja, groen is, uh, is olie in dit geval. En bruin is brandstof. En hier heb ik een groen knietje. Maar waarom pompt hij daar? Uh, kan je daar gewoon doorheen pompen zo? We zijn daar bij de verstijvers ook even los moeten gooien eigenlijk. Hey. Nee! Ja, ik heb daar 20 ook liggen hoor. Hey, dit is ook goed. Hij bouwt compressie op. Ja, dat weet hij wel. Oh, Komt daar brandstof ergens uit of niet? Ik heb nog geen druk meer bij de pomp. We hebben gewoon, uh, we hebben gewoon compressie hoor. Ja, ik ga gaan alle drie los staan. Die anders zijn er niks. Ik kan een anus, geen idee, maar... Nee, geen anus? Nee. Dat is toch lastig. Dat is ook in die pot, die kan dan ook. Oh. Hij gaat het los houden. Ja, natuurlijk. Wat je kan doen... Wat je kan doen is deze nou even erop draaien. Nee, ja. En dan met een kunststof hamer moet je wel iets verder erop zitten. Maar dan kun je hem even loskloppen. Echt een bierpul zo. Ah. <laughs> dat is een goeie. Maar goed dat niemand dat gezien heeft. Anders was hem ook gestolen. Hey, daar hebben we ons filterelementje. Zo. Ah. 
Ja, je kunt wel steeds meer conversie te krijgen, ik denk. Hallo, Luca. Oh, dit kan nog los. Oh. Nou, dat is niet mis al, Milo. Wat? Ziet er... oh, dat ziet er gewoon tip top uit. Verdomd schoon. Hé, hey, gewoon terug in elkaar duwen, hè? Mooi. Ik denk, uh, zat, hij, zat hij zo? Oh ja, het andere ja. deksel zit erop. Ik ga gewoon gruwelijk veel druk op hier. Probeer hem maar eens. Ja, maar je kunt dat normaal niet doorpompen. Jawel, er zit normaal hier een klapje. Ja, maar niet door de verstuiverleiding, hè? Nee, oké. Okay. Dan gaat die maar dan zet hier, nee, maar dan inderdaad. Nee, hier is. Oh, ik denk dat er genoeg druk op zat. Daar <laughs> moet je die slang inkorten, zie je wel. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> We gaan even onze trekstarter installeren. Hé, hé. Hop, kom maar door. Zit ik net te zeggen, ik zei ja, we moeten hem wel zo oprollen dat hij vanaf de generatorzijde links omdraait. Dus ik was net de hele tijd de verkeerde kant op aan het tornen. Maakt voor het brandstof ontluchten niks uit, er zijn toch gewoon plunjers. Maar voor de, voor de oliepomp wel, want ik denk dat dat knietje wat je daar hebt Tom, bij jou, dat groene knietje, ik denk dat daar olie uitkomt straks. Ik denk dat dat namelijk de aansluiting is voor de oliedrukmeter. Oh. Dus daar moeten we straks even opletten. We gaan hem even een keertje zo uh, brrp, even rondtrekken. En kijken wat hij dan doet. Afdoppen. Ja, ik wil wel weten of hij daar olie gaat geven. Hè? Ik denk wel dat hij uh, ontlucht is. Ja. Ik kijk daar wel. Goed dan. Een koppertje toch? Hey, we, gaan hem, uh, we gaan hem even aantrekken. Uh, Stuiverleidingen boven zijn los. Dan houden we de gas houden we gewoon vol zo. Dus dan moet je even helemaal ja, open houden. Wel. Ja, die zal dadelijk zal die dicht wel gaan. Uh, nou, dan kunnen we in ieder geval de brandstofleidingen ontluchten. En we gaan ook even kijken of dat hij misschien uh, olie begint te lekken langs die ene leiding waarvan we denken dat de oliedruksensor uh, is. Dat zou mooi zijn, want dan kunnen we daar een manometer op zetten. Oké, okay, nou laten we het doen. We hebben de band rond de krukkas zitten daar, dus we zouden hem zo kunnen uh, Als je niet slipt, wel, niet aantrekken. Oké, okay, moet kijken. Zou ik gewoon gaan rijden? Je kunt hem met de steel iets, één keer een beetje duwen dat hij iets gaat rollen al. Ja, nou, wacht, ik zal eens gewoon trekken. Misschien dat het gewoon lukt. Ja, pas op, pas op, hij doet het wel. Ja, ik kan hem een zetje mee. Nou niet, verdorie. Dan moeten we hem even terug oprollen. Oké. Okay. De, even met ik de steel. Ja. ja. Pas op hè, stok weg. Ah, hij gaat slut echt joh. Ja, we ontvetten heel dat ding even goed. Ja. Ja, dat gaat goed. Hij is hier een beetje vanaf hoor. Klaar? Ja. Ik kucht hier een heel vogelnest uit. Kijk, hier komt de brandstof uit. Ja, brandstof? Ja, eentje. Inderdaad. Maar dan kucht hij dat echt wel uit. Hè? Ja, dat baft, dat baft hier dadelijk wel uit. Ja. Maar dan moeten we nou eigenlijk ook drie keer doen dit dan. Om bij alle drie brandstof te krijgen. Of nee, ja, dat ligt er net aan. Nou, die ene is nou dicht, hè? Ja. Die ene cilinder gaat het daar al doen. Nou, hij is gewoon wel elektrisch gestart hoor, deze motor. Een elektrische heftruc. Zet ik hem naar achter? Ja. Doe het maar. Ja. Wel puffies wit er ook, maar. Oké, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. We hebben op twee leidingen hebben wij nou, of twee verstuivers hebben we brandstof. Die ene daar is nog steeds een beetje lucht. Maar ondertussen hebben wij ons geheime wapen. Ja, ja. Daar is hij, de quick start. Een beetje eten in de inlaat puffen. En dan zal hij daar waarschijnlijk al wel een beetje goede zin van krijgen. Nou, kijk of we hem uh, op gang krijgen zo. En daar ik goed opletten, dan moet hij zwaaien als er olie uit de spoot komt ergens. Ja, Want er zit, er ja, zit een open. Ja, het kan ook een dieselijding zijn. Denk niet. Gaan we het dan zomaar eens uh, misschien ook wel meer van dat spul gebruiken, Tom? Want je deed echt zo... Tch, tch. Ja, nou, hij kan één cilinder niet eens zeker. Dat is geen caddy. Ja? Ja, ben je klaar voor? Ja. ja. Luke, ja, pas op. Ja. Hij liep. Zo, paf, paf. Dat ring maar wel een kut, Harry. Ja, dat is net of er een metaal aan loopt. Ik vind jou ook vaak, ja. Normaal <laughs> <laughs> doen. 
Ja, natuurlijk. Hij loopt op, uh, of daar loopt hij heel naar op, hè? Ja. Maar hij liep wel. Zo. Ja, hij ging wel. Even. Ras, spuiten. Ja? Ja. 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 Komt ie. Ja. Uh, spuit jij dan door, of niet? Ja. Hmm. We hebben echt een lange touw nodig. Stop, nee, 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 nee. Nee, dat moet al lang doen. Als je het doet, dan doet je het. Maar, ehm. Um... Hmm. Raar! Het kan zijn dat hij niet genoeg diesel krijgt. Hmm. Lijkt me sterk. Ja, dat uh, denk ik dat dat niet helemaal zo is. Hey, we gaan niet regenen, toch? Wat is dit nou? Of je stelt met hem de maximum toeren af. Dat, dat denk kan. ik eerder. Dat denk ik. Ja, dus dan heb je zoveel ja. gas. Maar dit, zo voelt het hier niet. We kunnen hem ook gewoon even half houden. Ja, doe dat eerst wel. <laughs> dan, uh, dan zitten we eigenlijk altijd wel een soort van goed. Ja, of hou hem gewoon de andere kant op dadelijk. Ik denk dit, want de eerste keer deed ik dit en toen wou hij ja. langer blijven lopen. En toen ik dit deed, dat heb ik net gedaan. Ja, dat, hield, dat deed hij niet. Ja. Dan hou dus ik denk dat hij dit moet gaan. Oké, opwikkelen die ze. Hai, laat het nog een keer doen. Heb het thee. Eten. Ja. Doe maar, spuiten, spuiten, spuiten. Spuit. Spuit. In. Ik hield hem nou zo vast en toen hij in begon te zakken liet ik hem pas los. Huh? Maar dit lijkt me wel vol gas te zijn. Toch wel. Hmm. Maar waarom dat hij dan zo traag blijft lopen? Ja, maar dat ding, dat, zo, zo loopt je ook gewoon. gewoon, had hem, uh, gewoon want als je hem bleef houden, had hij dan blijven lopen? Misschien wel. Ja, ja hij zo... begon al terug te zakken. Nee, ja. gewoon zo houden, dat is ja. goed. Even kijken hoe het zit met de smering. Geeft hij nou uh, hier olie? Maar geeft die smeert hij wel, als ik dat zo zie hoe matig dat al wordt. Ja, dat is maar als je gaat. Ja? Ik heb hem vol gas. Ja? Ja. Gas. Ah, ah zie je, het staat nog steeds scheef voor, hè? Nog steeds. Ja, ja. Ja? Ik ja. begin met spuit, hè? Ja. Gas erop. Kijk daar, wat gebeurt daar? Ja, we oh, hebben onze olieleiding gevonden. <laughs> Welke is dat? Oh, oh my god! Waar komt die oh, nou uit? Net, net wel Deze? Deze? Is het hem wel? Die? Oh. Ja? Denk het wel! Nou, Zo! Ik dat is hem! Ik een beetje in mijn gezicht. Oh, ik zie hier heel veel uh, stromen. Daar. Daar is iets uitgeklapt. Oh, die! Oh, is het deze? Ja! Ik voel het niet meer. Wow. Zo, ja, alles zit erin. Ja, ik dacht dat Tom helemaal verkeerd stond te spuiten oh, of zo. Ik denk, wat gebeurt er ja, nou? Want het, het ging allemaal een beetje zo. Ja, ik zei het toch. Ik zei, we moeten ergens een oliedruk aansluiting hebben. Maar dat is hem dus. Dat is hem. Maar het ja. is in ieder geval wel, dat is vol gas. Of dat is uh, maar, ja. Ja. En dit is vol gas. Maar Tom bleef uh, startjeloos spuiten, hè? Wel. Ja, ik ben niet ja. eens gestopt, nee. Nou, nee, maar maar ik deed hem op een gegeven moment hierheen. En toen begon hij langzamer te lopen. Ja. En toen heb ik dat gedaan, toen ging ik sneller lopen. Ding dicht en nog een keer. Ik zal er hier in ieder geval gelijk even absorptiekorrel op gooien. Komt ie? Wow. Ja, dit zijn, krijgt zoveel compressie, ik trek hem er niet meer doorheen, joh. Tom trekt hem zich terug, verdomd. Ja, hoor je dat ding? Ja, knarsen ja, gewoon, ja. Naast, oh, man. Precies zo, dat klonk al heel naar gewoon. Ja, ja dan. Ja, ja, hier joh. Hou gas. Ah, Jammer. Ja, we worden volleerd. Uh, Six, ja, locomotief starter zo. Uh, op ja? Doe ja. Maar. Nog een keer. Nee, Pak nog een, een busje 
keer een kwartje. Nog een keer zo? Ja, ja. Nou, nou kan er best wel ja. een beetje aantrekken zo. Gas erop. Ah, ja, kom.
mooi geluidje, hè? Dat was echt zo mooi, dat. Oké, okay, um, we moeten wel even een beetje dweilen en zo. Kom er erbij. <laughs> we even opslurpen met de, met de spuit. Ha! Nou, dat was makkelijk. Hij doet dit, hè? Dat dachten we eigenlijk wel. We hebben echt eigenlijk niks gerepareerd. We hebben eigenlijk gewoon alleen maar een beetje schoongemaakt. Even olie erin gedaan, een beetje gecontroleerd en zo. En uh, nou, hij loopt. Ja, leuk hè? Ja, oké, okay, ja, nou is natuurlijk de vraag: wat gaan we er dan mee doen? Ik zou zeggen, zet vooral je comments hieronder. Zo. <lacht> Klinkt goed. Ja, precies. Dus uh, ik zou zeggen, we staan open voor suggesties. Wat moeten we met die motor gaan doen? Moeten we een hele locomotief uh, er, er weer bij gaan uh, halen en dat in elkaar gaan zetten en een uh, spoorbaan aanleggen en testen? Of moeten we hem, uh, moeten hem gewoon restaureren en gewoon uh, in de hoek van de werkplaats zetten en af en toe gewoon uh, radio 3 cilinder even opstarten? Moeten we wel een startmotor hebben, niet dat we elke keer met een heftruc moeten gaan tobben? Of zijn er nog andere goede ideeën? Ik ga geen boot bouwen waar ik dit in leg. Oh, we maken ik... een boot? Nee, we maken geen boot. Oh. Het is wel echt zo'n motor voor in een boot, hè? Dit is ja, mooi, hè? Dat tokkelt zo. Tokker, 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 tokker. Echt vet. Lekker, man. We gaan het afsluiten. Als dus. een kijker een boot heeft en moet er een motor hebben. Ja, wij hebben er een. Wij hebben er een. We hebben alleen geen startmotor. Dat helaas niet. Dus dat is een detail. Dus als je er echt iets mee wilde, moet je wel een startmotor hebben. Ja, een touw... Touwtje, ja. touwtje om de propeller. Nou, ik heb laatst wel een video gezien dat ze er serieus een boot aanslepen. Dat kan dus ook. Dan gaat gewoon de, de schroef gaat gewoon als een turbine werken. En blijkbaar kan dat dus. Ik weet echt niks van boten eigenlijk wat dat betreft. Maar ja. Hey, ja, starten. Hebben we net gedaan, hè, Niels? Nou, dat vond hij mooi hoor. Hey, we gaan het afsluiten. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de assistentie. We gaan nog even gauw aan het dweilen, maar ondertussen gaan we wel de video afsluiten. Dus ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe. Houdoe.